আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্নাল হামদালিল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মুহাম্মাদি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বি ইশরাহলি সদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি ওয়া হলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাউলি সম্মানিত উপস্থিতি প্রথমেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমি অসংখ্য গণিত শুক্রিয়া আদায় করছি এবং একটা জিনিস প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি যে আজকের এই যে ইয়ত প্রোগ্রামে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন ইনশাল্লাহ এখানে আমাদের অনেক সম্মানিত আলিমরা আছেন স্কলাররা আছেন ওনারা ওনাদের অনেক মূল্যবান বক্তব্য আপনাদের সামনে পেশ করবেন আমি আসলে আপনাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ আমি এই সমস্ত বিষয়ে খুব বিশেষজ্ঞ কেউ না তারপরও আমার একটা পরিচয় আমি আল কোরআনের একজন ছাত্র এবং আমরা জানি যে কোরআন এত বরকতময় একটি কিতাব যে কোরআনের সংস্পর্শে যাই আসে তাই বরকতময় হয় তারই মূল্য অনেক বেড়ে যায় তো আমি ধারণা করছি হয়তো কোরআনের সাথে এই সম্পর্কটা থাকার কারণে আল্লাহ আজকে আমাকে আপনাদের সামনে কিছু বলার সুযোগ দিয়েছেন আমি আজকের যে উপস্থিতি বিশেষ করে আমাদের যুবক ভাইয়েরা এবং আরও যারা আছেন সবাইকে মূলত আসলে আমি একটি বিষয়ের উপর খালি কথা বলবো বিষয়টা হচ্ছে বিজনেস বা ব্যবসা কারণ ব্যবসা দেখেন এখন বিশেষ করে এখন যে যুগ ব্যবসাকে খুব এনকারেজ করা হচ্ছে বিশেষ করে উদ্যোক্তা এন্টারপ্রেনার ওনাদেরকে অনেক স্বাগত জানানো হচ্ছে তো আমরা আসলে ব্যবসা বলতে কি বুঝি আমি বিজনেস ডিকশনারির একটা ডেফিনেশন আমি খোঁজার চেষ্টা করলাম এখানে ওনারা ব্যবসা বলতে যা বোঝাচ্ছেন যে অ্যান অর্গানাইজেশন ফর অ্যান ইকোনমিক সিস্টেম হোয়ার গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস আর এক্সচেঞ্জ ফর ওয়ান অ্যানাদার অর ফর মানি মানে ব্যবসা হচ্ছে এমন একটা বিষয় বা এমন একটা সিস্টেম যেখানে একটি কোনো একটা সার্ভিস অথবা কোনো একটা জিনিস বস্তু অন্য একটা বস্তু অথবা টাকার মূল্যের বিনিময়ে সেটা বিনিময় হয় এবং এখানে এই ডেফিনেশনে এটাও বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকটি ব্যবসার একটা ইনভেস্টমেন্ট লাগবে আবার আমরা যদি পৃথিবীর ব্যবসার কথা চিন্তা করি পৃথিবীর ব্যবসার দিকে তাকাই প্রত্যেকটা ব্যবসার কিন্তু লাভ এবং লোকসান দুইটাই হতে পারে পৃথিবীর কোনো ব্যবসায়ী এরকম কোনো নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি দেয় না যে এই ব্যবসাতে লাভ হবে আমি মূলত আজকে পবিত্র কোরআনুল করিমের একটি আয়াত আপনাদের সামনে খালি উপস্থাপন করব যে আয়াতে মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন একটি ব্যবসার সংবাদ দিচ্ছেন একটি ব্যবসার বিষয় আমাদেরকে জানাচ্ছেন এবং এই ব্যবসাটার বিশেষত্ব হচ্ছে যে এই ব্যবসাতে কোনো ক্ষতি নেই কোনো লোকসান নেই এবং এই ব্যবসার ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে তিনটা বিষয় শুধু তিনটা ইনভেস্টমেন্ট এবং হচ্ছে গিয়া এটার যে প্রফিট ইট উইল নেভার প্যারিস এটা কখনোই ধ্বংস হয়ে যাবে না আমি পবিত্র কোরআনুল করিমের সুরা ফাতির সুরা ফাতিরের উনত্রিশ নম্বর আয়াত আপনাদেরকে শোনাচ্ছি أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا من একটি মাত্র আয়াত এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে যে নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ কিতাব তেলাবাদ করে এবং সালাদ কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে এবং প্রকাশ্যে বে করে তারাই আশা করে এমন এক ব্যবসা যার ক্ষতি নেই 
जार को क्षय नहीं व्यवसाय को लोकसान नहीं खूब सहज ये आयात ये आयाते मूलत तर सम्पर् बला हे इन्नादीना इन्नादीना आल्ला प्रथम आयात शुरू कर इन्ना दिए इन्ना आसले आरबी भाषा को जोर देर जो जो कोथा बोला है अल्लाह रबुल आलमीन एर आगे इन्ना शब्द का व्यवहार करें इन्ना विषय हे ए रकम जो एर पर बक्तव्य आसबे ये सम्पर्क जदि मन को सन्देह उद्रेक है ये इन्ना सन्देहटा के दूर कर दे इन्नार अर्थ अनुबाद क्षेत्र देखा जाए जो बला निश्चय अवश्य निसंदेह इंगरेजी अनुबाद देखिए शिवरलि सार्टेनलि इंडिट जे एरपे जो कथाटा होता एकदम निश्चित एरपर आल्ला जेटा इन्नादीना तुलुना कितब आल्ला जरा तिलावत कर आल्ला कितब एरपर कि करें आकामुसला सलाद के प्रतिष्ठा करें व आनफाकुमिम्मा रजाकना हूँ एवं तरा व्यय करें आल्ला तक जे रिजिक दिए कि सिरा ओ आलानियात मैं प्रकाश्ये एवं गोपने एवं तरा आशा करबें एक व्यवसार जो व्यवसार को क्षति नहीं लस नहीं तीन मात्र शर्त तीनटा इनमेंट प्रथम हेथुलना कितब आल्ला प्रथम अंशा हे आल्ला कितब तेलावत करा आल्ला कितब बोलते को भाई अल कुरान कुरान अल करीम ताल्लर कितब जो तेलावत करब आल्ला कितब जो पाठ करब से कम हवा उचित यह विषय जी एक चिंता करी कलम सर्वोच्च सम्मानित महान आल्ला रबुल आलमीन कलम ये कलम तेलावत आसले खूब सही हवा उचित कारण आरबी भाषा ए रकम आरबी भाषार अनेक शब्द एक उच्चारण तारतम्य पार्थक्य अनेक समय देखा जाए अर्थ व्यापक देखें आप प्रतियत सलाते कुरान तेलावत करते हैं हमें सलातर बहरे कुरान तेलावत करी कुरान तेलावत जो सही शुद्ध ना ये आसल एक चिंता करार विषय जो महान आल्ला रबुलर आल्ला रबुल आलमीन कलम इटा कि कखो अशुद्ध उच्चारण विकृत उच्चारणे की तेलावत करते प्रत्येक के क्योंकि यह विषय खूब सचेतन होते हैं तेलावत करते आसले जो भी तेलावत करा उचित यज আমরা কোরআন আল কারিমের অন্য আয়াতে দেখি আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ দিন আতাইনা হুবুল কিতাবা ইয়াতুলুনাহ হাক্কা তিলাওয়াতি মানে তিলাওয়াতের ন্যায্যতা মোতাবেক তারা তিলাওয়াত করে যেভাবে তিলাওয়াত করা উচিত সেভাবে তারা তিলাওয়াত করে এবং এই বিষয়টা আসলে খুব যে কঠিন তা কিন্তু না আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছেন দেখবেন আমরা অনেক বিষয়ে আমরা পড়াশোনা করি অনেক বিষয়ে আমাদের শ্রম চেষ্টা সাধনা করি तो हमें इटा एक चेष्टा थका उचित जो कुरान करीमर जो तिलावत इटा जी शुद्ध है इटा जो सही है एवं इटार जो हमारे प्रत्येक प्रचेषा थका उचित एवं संक्रांत जो आसले भूलगुल्ला इटा आसले खूब प्रैक्टिकल जी एक जन आक जन के जिज्ञेस करी भाई सुरा इखलस सुरा इखलसा एक तेलावत कर शाम देखें जो सुरा इखलस प्रथम आयाते कम पक्ष तीनटा भूल कर फिली एखे सुरा इखलस प्रथम आयात हो उच्चारण करी तक कुल फुअल्लाह आहद प्रथम एक बड़ काफ और छोट काफा उल ना बोले फिली कुल अर्थ क्यों पर हुआल्लाह ये देखें अनेक अभ्यास हो गए फुअल्लाह बोली कुल फुअल्लाह भाई बोलें तो सुरा एक क्लस कुल फुअल्लाह आहद इन्हें क्योंकि भूल हो जाए आहद इन्हें हे हा एखे उच्चारणे अनेक समय सहज कर पारिना अनेक समय बोले फिली आहत यगला क्योंकि ये भूलगुल्ला अल कुरान अल करीम तिलावतर समय सालाते अथवा सालातर बहरे ये भूलगुल्क संशोधन करते हैं तेलावत होते सठीक तरपर जो विषय आकाम सलाद जो सलाद आदाय करब सलाद क्यों आदाय करब सलादे एक मत सलाद अर्थ की एक मत सलाद आसले मुफा सिरगंज बाबू बोलाद से भाव कायम प्रतिष्ठित करते बला 
সেভাবেই এই কায়েম এবং প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এক্ষেত্রে বিশেষ করে সালাতের সময়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে সালাতের আরকান সমূহ পরিপূর্ণ ধীরস্থা দৃঢ়তার সাথে স্থিরতার সাথে আদায় করতে হবে বিনয় এবং নম্রতার সাথে সালাত আদায় করতে হবে এবং সালাত আদায় করবো আমরা কি জন্য এটাও কিন্তু আল্লাহ তালা বলেছেন আপনি সালাতি লিজিকি আমার স্মরণের জন্য সালাত আদায় করো আমার স্মরণের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবার আমরা যদি আমাদের নিজেদের সালাতের দিকে তাকাই তাহলে আমাদের একটু চিন্তা হবে যে আমাদের সালাতে আল্লাহর স্মরণ কতটুকু থাকে আমরা সালাতের মধ্যে কত গাফেল হয়ে কত দূর দূরান্তের চিন্তা আমাদের মাথায় চলে আসে তাহলে এ বিষয়ে আসলে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে সালাত আমি সঠিকভাবে আদায় করতে পারছি কি না এবং এই সালাত প্রথমে অবশ্যই আমার ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তারপর সেটা হবে পারিবারিক জীবনে সামাজিক রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি সালাতকে প্রতিষ্ঠিত করব এবং সালাত আমরা আদায় করব কিভাবে সেটা আল্লাহ রসুল বলেছেন যে তোমরা সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখো তাহলে এই বিষয়গুলো দেখে শিখে তারপরে আমরা সেভাবে সালাত আদায় করব আর সর্বশেষ যে ক্রাইটেরিয়াটা এই আয়াতের মধ্যে আমরা পাচ্ছি যে ও আনফিকু মিম্মা রাজাক না কুম এবং আল্লাহ তালা তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে তারা ব্যয় করে তাহলে দেখেন এখানেও কিন্তু আল্লাহ তালা পুরোটা কিন্তু চাচ্ছেন না মিম্মা রাজাক না কুম তাদেরকে যেটুকু রিজিক দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে মিম্মা এখানে এটা এটা থেকে বোঝা যায় যে আল্লাহ তালা যতটুকু দিয়েছেন পুরোটা ব্যয় করতে বলছেন না সেখান থেকে কিয়দ অংশ কিছু অংশ এটা হতে পারে আমাদের প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং এই দানটা কীরকম হবে এই দানটা সিররা ও আলায়নিয়াতা মানে প্রকাশ্যেও হতে পারে গোপনেও হতে পারে দানের ক্ষেত্রে আসলে দুইটাই প্রযোজ্য প্রকাশ্যে দান অনেক সময় এটা অন্য কাউকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য হতে পারে আবার প্রকাশ্যে দানের মধ্যে একটা রিস্ক থাকে যে রিয়া বা লোক দেখানোর কোনো কিছু আসে কি না সেজন্য আবার গোপন দান এটাও হতে পারে আবার কোনো কোনো মুফাসিরিন বলছেন যেখানে গোপন দান বলতে বোঝানো হয়েছে নফল যে সাদাকা নফল দান সেটা আর প্রকাশ্য দান বলতে যেটা ওয়াজিব বা ফরজ জাকাতকে বোঝানো হয়েছে তাহলে আমরা এই সংক্ষিপ্ত একটি আয়াতের থেকে যে মেসেজটা আমরা পাচ্ছি যে নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে যথাযথভাবে নামাজ পড়ে এবং আমি তাদেরকে যে রুজি দিয়েছি তা থেকে গোপনে এবং প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারাই এমন একটি ব্যবসার আশা করে যাতে কোনো লোকসান নেই খুব সিম্পল ইনভেস্টমেন্ট আমি আসলে বলেছি আমাদের সম্মানিত সহায়করা আছেন ওনারা বিস্তারিত আলোচনা করবেন এইটুকুই বলে আমার বক্তব্য আসলে শেষ করছি এবার আসলে যে জিনিসটা আমরা এখান থেকে আজকের আলোচনা থেকে যেটুকু শুনব আমরা এরপরে আমরা কি করব এটাও কিন্তু আল্লাহ তালা দেখবেন রমাদান আমাদের মধ্যে থেকে শেষ হয়ে চলে যাচ্ছে রমাদানের পরে আজকে ফুটবাতে আলোচনা হয়েছে আমরা আমাদের জীবন কতটুকু পরিবর্তন হবে আমরা আল্লাহর পথে কতটুকু এগিয়ে আসব এখানে সুরা নাজমের কয়েকটা আয়াত শুধু আমি স্মরণ করিয়ে দিব আমার নিজেকে এবং আমাদের সবাইকে আল্লাহ তালা এখানে বলছেন লাইসাল ইনসানে ইল্লা মাসা যে মানুষের জন্য ওইটুকু ছাড়া আর কিছুই নাই যেটুকু সে চেষ্টা করে লাইসাল ইল ইনসানে মানুষের জন্য না ঠিক কোনো কিছু না ইল্লা মাসা যেটুকু সে চেষ্টা করে প্রচেষ্টা করে ও আন্না সাহু সাউফায়ুরা এবং নিশ্চয়ই তার খুব শীঘ্রই তার এই প্রচেষ্টাটাকে তাকে দেখানো হবে সুম্মা ইউজ জাহুল সুম্মা ইউজ জাহুল জাজা আল আউফা এবং তাকে তার প্রতিদান তার প্রতিফল পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে তাহলে আল্লাহ তালা কিন্তু আমাদের এই চেষ্টাকে দেখবেন আমরা এই রমাদানের পরে আমরা কতটুকু চেষ্টা করছি এই জিনিসটা আমরা আল্লাহ তালা দেখবেন এবং এই প্রচেষ্টাকে শীঘ্রই আমাদেরকে দেখানো হবে তার মানে কি খুব শীঘ্রই আমাদের সামনে কেয়ামত আসছে হিসাব নিকাশে আমাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে এবং আমরা কে কতটুকু চেষ্টা করলাম এই প্রত্যেকটা চেষ্টা আমাদেরকে দেখানো হবে এবং সেই চেষ্টা অনুযায়ী আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে দোয়া করছে আল্লাহ তালার আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আল্লাহর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসার জান্নাতের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসার এবং রমাদানে আমরা যে বরকত পেয়েছি এরপরে যেন আমাদের জীবনে একটা পরিবর্তন আসে আমরা আল্লাহর দিকে যাতে আরও বেশি এগিয়ে আসতে পারি আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে সবাইকে কবুল করুন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওরকাতু
ইনাম <laughs> اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ان الاحيد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ان الاحيد المجيد مجيد সম্মানিত উপস্থিতি প্রশংসা মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে যিনি আমাকে আজকের এই মহান দিনে রমজানের একটি বিশেষ দিনে জুমার দিনে জুমার পরে আজকে তার ঘরে সমবেত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ সালাত এবং সালাম পেশ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামান মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের আজকে মূলত ইয়ত কনফারেন্স হিসেবে আমাদেরকে বলা হয়েছে আমি আমার পরিচয়টা তার আগে তুলে ধরি আমি আসলে এই জায়গায় আসার যোগ্য ব্যক্তি না আজকে কিন্তু আমি জামায়াতকে ভালোবাসি আমার নিজের উন্নয়নের জন্য আমার নিজের শিক্ষার জন্য আমি অত্যন্ত বেশি ভালোবাসি আল্লাহ আমাদেরকে রহমত দান করেছেন এই জনগোষ্ঠীর সাথে থাকার এটা আল্লাহর রহমত এবং আমি ভালোবাসি কিছু কথা বলবো আমার নিজেকে শিখার জন্য এবং আমার পরবর্তী প্রজন্ম যারা আছেন যারা যুব সমাজ তাদেরকে মূলত আজকের বক্তব্য পেশ করবেন আমাদের পরবর্তী যে দুইজন আলিম আছেন তারা আমরা এই যুব সমাজের জন্য কিছু কথা বলতে বলা হয়েছে আপনারা জানেন যে মহান আল্লাহ পাক রাবুল আলমী আমাদেরকে এই জীবনে একটা সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য পাঠিয়েছেন আমরা এই সময় পার করব একটা সুন্দর জীবন দান করেছেন তার রহমতের মাধ্যমে এইটুকু অনুধাবন করার জন্য মহান আল্লাহ পাক রাবুল আলমী আমাদের এই জীবন যেদিন ছিনিয়ে নেবেন ওনার ইচ্ছায় সেদিন আমরা চলে যাব এবং মৃত্যুর পরে আমাদেরকে আসল জীবনটা শুরু হবে যে জীবনের কোনো শেষ নেই এই মৃত্যুর পরের জীবনের সুখ সমৃদ্ধি লাভের জন্য চিরস্থায়ী সুখের জন্য মহান আল্লাহ পাকরা বোল আলমিন আমাদেরকে যে দুনিয়ার জীবন দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য এই জীবনকে যে সুন্দরভাবে গড়তে পারবে তাদের কি তারাই হচ্ছে সফল কাম সফল ব্যক্তি কিন্তু সফল কাম হয় না আমরা চেষ্টা করব সফল কাম হওয়ার জন্য এই সফল কামের জন্য যুব সমাজকে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে তাদের কি হাল ধরতে হবে যুবক অবস্থাতেই জীবনের উদ্যম সময় যখন শুরু হয় তখন থেকে তাকে দিনে জ্ঞান অর্জন করতে হবে একমাত্র আল্লাহ আল্লাহকে চিনতে গেলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যিনি আমাদেরকে যার মানহাসকে আমাদেরকে মেনে চলতেই হবে এই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে বুঝতে গেলে আমাদেরকে দিনই জ্ঞান অর্জন করতে হবে এই যুব সমাজ হচ্ছে সবচেয়ে প্রারম্ভিক সময় যেখান থেকে আমাদেরকে দিনই জ্ঞান অর্জন করতেই হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন তালাবুল এলমি ফারিদ আলা কুল্লি মুসলিমি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফর্স হচ্ছে দিনে জ্ঞান মহানুল্লাহ পাকরাবুল আলমিন আমাদেরকে এমনভাবে তৈরি করেছেন মুসলিম ফিতার দিয়ে প্রত্যেকটা মানুষকে তৈরি করেছেন এবং আল্লাহ সব জানে আল্লাহ আমাদেরকে সকালে আমরা সুন্দর চরিত্র গঠন করতে পারব এই গুণাগুলি দিয়েই আল্লাহ তৈরি করেছেন কারণ আল্লাহ তালা মানুষের প্রতি কোনো এমন কিছু পারে না এমন কোনো কোরআনের আয়াত দিয়ে আল্লাহ সোরা বাকারার 
আয়াত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে মানুষের অসাধ্য আমি কিছু করি না আমরা সুন্দর জীবন গড়তে পারি না সেটা আমাদের দোষ আমাদের শিক্ষা নেই আমাদের দিনই শিক্ষা নেই জন্য আমাদের দিনই শিক্ষার গুরুত্ব এত বেশি আমার ভাইদেরকে আমি বলব একটি বার আপনারা এগিয়ে আসুন চেষ্টা করুন আপনি না জানলে তো আপনি ইবাদত করতে পারবেন না মহান আল্লাহ পাকড়া বল বলছেন যে তোমরা তোমাদের ইবাদতগুলোকে নষ্ট করে দিও না জ্ঞানের সাথে ইবাদত করো আল্লাহ পাকড়া বলা আমি বিভিন্ন জায়গায় বলছেন যে জানে আর যে জানে না সে সমান না কখনো না আমাদেরকে জানতেই হবে যার মনে রাখবেন যার জ্ঞান নেই বেহুশ বা যাকে আল্লাহ জ্ঞান দেয় সে শরীয়তের ঊর্ধ্বে তার শরীয়ত তার জন্য বলব নহে অথবা মহান আল্লাহ পাকড়া আল্লাহ আলমিন আমাদেরকে যে নিয়ামত দিয়েছেন আমি খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি আমাদেরকে দিনই জ্ঞান একটা মিনিমাম জ্ঞান আপনি চাইলেই অর্জন করতে পারবেন এই জ্ঞান অর্জনের জন্য সরাসরি আল্লাহ পাকড়া বলা আলমিন জ্ঞানের জিনিসটা ওনার হাতে রেখে দিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে দায়িত্ব দিয়েছেন তুমি সুপারিশকারী সতর্ককারী কিন্তু জ্ঞান আমার হাতে তার প্রমাণ হচ্ছে সুরা আল কোরআনে একবার মোহাম্মদ সাল্লামের সবচেয়ে বেশি ছায়ার মতো রেখেছিলেন ভালোবাসা দিয়েছিলেন তার জীবদ্দশায় তার বিপদে সেই আবু তালিম যার কপালে কিন্তু সেই নসিব নসিব হয় নাই আল্লাহ তখন অনেক চেষ্টা করেছিলেন তার মানে কি সেই হেদায়ত বা জ্ঞান আল্লাহর হাতে আমরা চেষ্টা করব আজকের এই অনুষ্ঠান মূলত যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দিনই রাস্তায় ফিরে আসার জন্য আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাকে জাগ্রত করার জন্য আমরা আজকের এই আয়োজন করেছি মানুষের আবেগ ভালোবাসার আবেগ দরকার আপনি দিন ইসলামকে জানবেন জানার চেষ্টা করবেন এবং সেটা যুব সমাজের মাধ্যমে সম্ভব তাদেরকে কি কি কাজ করতে হবে অত্যন্ত সংক্ষেপে চার পাঁচটা পয়েন্ট আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব প্রথমেই তাহির প্রতিষ্ঠা এবং শিখ দূরীকরণ করতে হবে আপনাকে এই মহান আল্লাহ পাকড়া বলা লাগে অত্যন্ত রাগান্বিত থাকেন আল্লাহ বলছেন আমি সব গুণা ক্ষমা করব শিখ ব্যতীত আল্লাহর একত্ববাদ আল্লাহর কোরআনের করিমে অনেক জায়গায় বলেছেন সমস্ত কিছু আমার তোমরা আমার দাস তোমরা এইটুকু স্বীকার করে না আল্লাহর স্রষ্টা সৃষ্টির কোনো আল্লাহর সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার কোনো পাওয়ারের ক্ষমতা আপনারা দিতে পারবেন না তাহিদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাহিদটা হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা এই একত্ববাদের তিনটি অংশ আপনারা জানেন একত্ববাদের একটা অংশ মুশিকরা কাফিররা পর্যন্ত মেনে থাকে আল্লাহ রিজিক তথা আল্লাহ আমাদের মানিক আল্লাহ সব পারেন এটা সকলেই মানে কিন্তু এখানেই আমাদের মুসলমানদের বুঝতে হবে বাকি দুইটি অংশ তাহিদে রুগুবিয়াত তাহিদে উলুইয়াত তাহিদে আসমা সিফা এই জায়গায় কোনো কম্প্রোমাইজ করা যাবে না আপনার এই দিনই জ্ঞান লাগবে তাহিদ আল্লাহর একত্র বাদ সম্পর্কে যদি আপনি না জানেন তাহলে আপনি ইবাদত করতে পারবেন না আপনার অভিষ্ট লক্ষ্যে আপনি পৌঁছতে পারবেন না তাহলে আল্লাহ কে আপনি সব কিছুর মালিক আমরা মানি তাহিদে রুগুবিয়াত তাহিদে উলুইয়াত আসমাউস আল্লাহর গুণাবলী সাথে কোনো কিছু মিল করতে পারবেন না এবং আল্লাহর ইবাদত শুধুমাত্র খালিস নিয়তে এখলাসের মাধ্যমে আপনাকে ইবাদত করতে হবে মুশিকরা ইবাদত করে কাফিররা তাদের পদ্ধতিতে ইবাদত করে কিন্তু এরা শরিক করে ফেলে যে জায়গায় আল্লাহ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে যান ইবাদত তাহিদের অংশ আমরা বলছি ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য আপনি এহসানের সাথে ইবাদত করবেন এখলাসের সাথে ইবাদত করবেন এহসান হচ্ছে এমন এক জিনিস আপনি এমনভাবে ইবাদত করবেন যেন আপনি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছেন আপনি একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র ইবাদত আল্লাহর জন্য এই জ্ঞানটুকু আপনাকে অর্জন করতে হবে এই যুব সমাজে আপনার জীবনের প্রারম্ভে যখন থেকে খাতা শুরু হয়ে যাবে লেখা তাহলে ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য এখলাসের সাথে যেন আপনি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছেন এবং আপনি যদি আল্লাহকে দেখতে না পান আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন এই অনুভূতিগুলো আপনার আসতে হবে আপনার সালাতে দাঁড়িয়ে কারণ কি আমাদের পরে প্রথম আমাদের কি সামনে হবে সালাত যে সালাতে অবলামী হয়ে যাবে সে সব কিছু পাশ হয়ে যাবে সালাত আল্লাহ বলছেন তো তোমরা ধৈর্যের সাথে আমাকে ইবাদত করো সালাতের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা হচ্ছে বিশাল ব্যাপার তাহলে আপনাকে ইবাদত করতে হবে আল্লাহর একত্ববাদের শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য তাহিদের একটি অংশ আসম সেফাত আল্লাহর গুণের সাথে আপনি পৃথিবীর তার সৃষ্টির কোনো গুণকে আপনি মিলাতে পারবেন না অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে যান আল্লাহ আমাদের তাহিদ প্রতিষ্ঠা যেন আজকের সময় সঙ্গে অনেক ডিটেলস বলা যাবে না অন্যান্য আলিমরা বলবেন আমরা সংক্ষেপে কিছু কথা বলি শিখকে আপনি শিখ আপনি শরীর করতে এই কথার মধ্যে তাহিদের পাশাপাশি শিখ চলে আসছে আপনি আল্লাহর সৃষ্টির সাথে কোনো কিছুকে মিলাতে পারবেন না এই জিনিসটা আমরা খেয়াল রাখব আল্লাহ বলছেন 
আমি জিন এবং মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যে তারা কেবল আমারই ইবাদত করবে ও মা খালাকুল জিন্না ওয়াল ইনসানা ইন্না নিয়ার হুদু অন্যত্র আল্লাহ বলছেন অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল প্রেরণ করেছি এই নির্দেশ দিয়ে এই নির্দেশ দিয়ে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুদকে বর্জন করো আমাদের সকলের সাথে সয়তান তাগুদকে যদি আমরা এক কথা বলি আমরা এইভাবেই মনে রাখব তাহিদের বিপরীত শয়তানকে আমরা তাগুদ করি আল্লাহ ছাড়া যা কিছু করা হয় যা তাহলে ইবাদত হচ্ছে তাগুদের ইবাদত তাগুদ হচ্ছে শয়তান প্রতিটি মানুষের সাথে একটা শয়তান থাকে এমনকি সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন মোহাম্মদ সাহেব আপনার সাথে বললেন আমার সাথেও কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমার এই আমাদের সাথে যে শয়তান থাকে এই শয়তানের কাজই হচ্ছে আমাদেরকে প্রবৃত্তির দিকে প্ররোচনা দেওয়া প্রবৃত্তির আচরণকে প্রলুব্ধ করে আমাদের দিকে মোহাম্মদ সাহেবের সাথেও কিন্তু আল্লাহর রহমতে তার সোনার সাথে সে ভালোর দিকে সবসময় আহ্বান করে আল্লাহ রহমত কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের সাথে একটা শয়তান থাকে এই শয়তানের কাজই হচ্ছে আমাদেরকে প্রবৃত্তির দিকে ফিরিয়ে দেওয়া প্রবৃত্তি মানে কি এই জায়গায় আমাদের বুঝতে হবে প্রবৃত্তি হচ্ছে আপনার মন যা চায় তাই করবেন খেয়াল খুশি যখন যা ইচ্ছা তাই করবেন পরশ্রী কাতরতা মানুষের সাথে লাগালাগি উদাসীনতা মন যা চায় অধিক খাদ্যের প্রতি আগ্রহী আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠা না করার প্রতি আগ্রহী সালাদ খায়ম করার না করার প্রতি এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসরণে আমাদের সাথে যে জিন থাকে শয়তান জিন সেই প্রলোভনা প্ররোচনাতে আমরা চেষ্টা করব সেই প্রবৃত্তিকে নিবৃত করার জন্য যুব সমাজ আপনারা এই সমস্ত জিনিস অচিরেই নিজেদের সাথে নিজের জীবনকে সুন্দর করার জন্য আপনি সেটুকু জানবেন জানবেন কিভাবে আপনাকে অবশ্যই কোরআনুল করিম পড়তে হবে প্রথমে কোরআনুল করিম পড়ার একটা সুন্দর সিস্টেম যেটা আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ থেকে বলি আমাদের দায় সারা গোছের আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থাতে আমরা যা দেখেছি সকলেই কোরআন পড়ি আমরা সালাদ আদায় করি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করে বুঝে অন্তরের স্থান দিয়ে পড়া আমি আমার অভিজ্ঞতাগুলো আপনাদের সাথে আমি বলছি সেটা হচ্ছে যে আপনারা চেষ্টা করবেন যে প্রথমে আল্লাহ আমরা অনেক শিক্ষিত মানুষ এখানে আছি যারা দুনিয়াবি শিক্ষা নিয়েছি সেটাও আল্লাহ একটা রহমত দুনিয়ার মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ এক একটা মানুষকে দিয়ে এক একটা কাজ করিয়ে নিচ্ছেন আমাদের প্রত্যেকেরই জ্ঞানী প্রত্যেকের কার্যক্ষেত্রে কোরআনুল করি আমাদেরকে এই অনুভূতি আনতে হবে যে মহান আল্লাহ পাকরা বল আল্লাহ আমাদেরকে কি বলেছে এত সুন্দর জীবন দিলেন এত সুন্দর পৃথিবী দিলেন এত সুখ দিলেন যে একবার যদি কারো রোগ হয় অসুস্থ হয় আমি শ্বাসকষ্টের রোগীদের চিকিৎসা করে আমি দেখি একবার আমার কষ্ট হয়েছিল আমি বুঝতে পেরেছি মানুষ আসে এর আগে আমি বুঝিনি কত কষ্ট যে শ্বাসের এক সেকেন্ডের আমাদের দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নাই আমি নিজে একজন ডাক্তার হয়ে আল্লাহর দোয়া করে দিন রাত্রিবেলা আমি ভালো হয়ে গেলাম মহান আল্লাহ কি অনুগ্রহ তাহলে এই কোরআন আল্লাহ কি বলেছেন আপনারা কোরআনকে প্রথমে আপনি সব কিছু নাও বুঝতে পারেন আল্লাহ কি বলছেন সেটা আরবির বা বাংলা শুধু বঙ্গানুবাদটা আপনি পড়েন একটা পর্যায়ে আপনার ভালো লাগবে আপনি এর পরবর্তী পর্যায়ে যাবেন তার তাফসিরে যাবেন বিষয় ব্যাখ্যাতে যাবেন কোরআনের কিছু আয়াত অত্যন্ত সহজ আপনি কোরআন না পড়লে আপনি দিনই জ্ঞান অর্জন না করলে আপনি ইবাদত করতে পারবেন না আপনার মধ্যে ভালোবাসা আসবে না আপনার ইবাদতের প্রতি স্থায়িত্ব থাকবে না আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আসবেই না অথবা কোরআন আপনাকে পড়তেই হবে কোরআনের ব্যাখ্যা শুধু তাফসির পড়বেন তারপরে আস্তে আস্তে আপনি ভালো লাগবে আল্লাহই আপনাকে সেখানে বরকত দাঁড় করবেন আপনি হাদিসের ব্যাখ্যার মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন আপনার নিজের জীবন আপনার পরিবারের জীবন তথা সমাজের জীবন সুন্দর করার জন্য আমাদেরকে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এখানে বক্তব্যের মধ্যে আমরা যেটুকু বললাম তাহিদের জ্ঞান থাকতে হবে আজকাল আমাদের মসজিদের পাশে তাহিদের প্রতিষ্ঠার জন্য ছোট্ট ছোট্ট বই আছে খুব দূরে যাওয়ার দরকার নেই আপনাকে খুব বড় আলিম হওয়ার দরকার নেই আপনি তাহিদ কি জিনিস আপনি জেনে নিন তাহিদটা আপনাকে শিখেন শির কী জিনিস শিরকের অনেক বড় লিস্ট আছে বিভিন্নভাবে আমরা শিখ কর শিখ করতেছি আরে ভাই আমরা যদি শির কী জিনিস না জানি তাহলে আমরা কেমনি শির থেকে বেঁচে থাকব আগে আমার জ্ঞান দরকার আমি শির কী জানলাম না কি আমি ছোটোবেলা আমাদের সকলেই অনেকে আমরা যা প্রভাব ফেরিতে যা একটা মূর্তির মতো একটা জিনিসকে হিন্দুরা বসিকরা মানুষের মূর্তি বানায় আমরা কাঠ দিয়ে সিমেন্ট দিয়ে বানিয়ে আমরা দিয়েছি কিন্তু আমরা জানি না আল্লাহ ক্ষমা করবে কিন্তু এই নলেজটা আমাদেরকে নিতে হবে কি কী শিখের লিস্ট আছে অনেকগুলো বড় আজকের এই পরিসরে বলার সুযোগ নেই আপনারা শিখের বই আছে বইটা কিনে নেন বইটা পড়েন শিখ সম্পর্কে আপনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন নৌর উপদেশ সেটা এটা সবার জন্য আমার নিজের জন্য আমি আপনাদের প্রথমে বলেছি আমি নিজেকে তৈরি করছি আমি ভালোবাসি এই জামায়াতের সাথে থাকার জন্য সুন্দর প্রতিষ্ঠা করা এবং বিধাত দূরীকরণ করা 
শীত চলে পিছনের দিকে আমাদের রাজাক আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ সাহেব খুব সুন্দর বলেন শীত চলে পিছনের দিকে বিদার চলে সামনের দিকে কথাটার অর্থ হচ্ছে শির্ক আপনার সমস্ত নেক আমল সব আমল খেয়ে ফেলবে পিছনের যত আমল অর্জন করেছেন আপনার শির্ক আপনাকে নষ্ট করে ফেলবে এই জন্য যুবক ভাইয়েরা আপনাকে শির্ক সম্পর্কে জানতেই হবে আপনারা ইনডিটেলস পাবেন আপনাদের হাতের কাছে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যারা বাংলা করেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মতো লোকের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন বিদার চলে সামনের দিকে তার মানে আপনি আগামী বিদাতিদের আপনার এই তাহলে আপনার যে বক্তব্য হচ্ছে যে আপনার জ্ঞান থাকতে হবে আপনি বিদাতি জানেন না আপনি কেমনি বিদাত পরিহার করবেন আপনার সম্পত্তি নিয়ে যাচ্ছে আপনার শীত নিয়ে যাচ্ছে আপনার অতীতের অর্জন বিদাত নিয়ে যাচ্ছে আপনার সামনে সমস্ত বিদাতিদের কোনো নামাজ ইবাদত কবুল হচ্ছে না বলা হচ্ছে তাহলে বিদাতি খারাপ নিজেকে অন্তত পক্ষে এইটুকু জানতে হবে যুব সমাজে কম বয়সে যত জানবেন তত তাড়াতাড়ি আমার আফসোস লেগেছিল আমি যখন কোরআনের করিমটা প্রথম এই সমস্ত বঙ্গা নেওয়ার পরে আমি আশ্চর্যনিত হয়ে গেলাম হায় হায় কি করেছি আমি এত দেরি হয়ে গেল তাও আল্লাহ রহমত আমি আরও আগে কেন পড়লাম না এই যুব সমাজ যদি পড়তে পারতাম আমার জীবনটা হয়তো আরও সুন্দর হতো তারপরেও আল্লাহর কাছে অসংখ্য শুক্রিয়া ধন্যবাদ আল্লাহ যখন চাইছেন আমাদেরকে সেই সুযোগ দিয়েছেন আমার ভাইদের প্রতি আমন্ত্রণ থাকবে কোরআনটা বুঝে পড়ার চেষ্টা করুন বিদাতকে দূরীকরণ করতেই হবে সুন্নতকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে মহান আল্লাহ পাকড়া বলা আবেন আলমিন বলে দিয়েছেন তোমাদের আমলগুলোকে বিনষ্ট করো না মানহা ছাত্র ম্যাথোডোলজি আপনি কাকে ফলো করবেন আমরা আল্লাহকে দেখব না আমরা কেয়ামতের দিন আল্লাহ রাগান্বিত হয়ে কাফির এবং মুসলিমদের দেখা দিবেন না মুমিনদেরকে আল্লাহ দেখা দিবেন আল্লাহর সব যখন ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহর চেহারা থাকবে আল্লাহ দিদার আমরা দর্শন করব ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি আমরা যারা আছি আমরা বিদাত সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা বিদাতটা আপনারা সকলে জানেন আবার পুনরাবৃত্তি করছি এক কথা যদি বলি আমাদের মানহাজ ম্যাথোলজি হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আল ইসলাম ইসলাম চলবে একজনের কথায় আল্লাহর রহমতে আল্লাহর হুকুমে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কথায় আমাদেরকে জানতেই হবে এবং আল্লাহ বলছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নিজে থেকে কোনো কথা বলেন না মোহাম্মদ সাল্লাম যতগুলো কথা বলেছেন আল্লাহর কথা বলেছেন দুইভাবে উনি ওনাকে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন অথবা তিনভাবে ওহিয়ে মাতল ওহিয়ে গাইরি মাতল সরাসরি জিব্রাইল আলাহিসাল্লামের মাধ্যমে কোরআনুল করিমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন আবার সরাসরি ইলহাম বা ওনার মগজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নিজে থেকে কোনো কথা বলেন না সবই আল্লাহর কথা তাহলে আমাদেরকে মোহাম্মদ সাল্লামের প্র্যাকটিসের বাহিরে যত কিছু করা হয় সেগুলো হচ্ছে বিদান তাহলে ইত্তিবাহে শূন্য ইত্তেবা শূন্যতের অনুসরণ করতে হবে এই শূন্যত কি জিনিস জানতে গেলে মোহাম্মদ সাল্লাহামের প্র্যাকটিস কথা কাজ কর্ম সাহাবিদের কথা শূন্যতের বিভিন্ন হাদিসের স্তর সাহাবিদের কথা কাজ কর্ম আমরা এটুকু জানার চেষ্টা করব এটা অত্যন্ত সহজ এই জন্যে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলি আমি আমি তো কোরআনুল করিম পড়ার পরে তাফসির পড়লাম আশ্চর্যজনিত কোরআনের একটা জায়গায় দেখবেন তাফসির জন্য দরকার আপনি পর্যায়ক্রমে যান আগে দেখেন আল্লাহ কি বলেছেন আল্লাহর ভাষাটা জানেন যেমন একটা কথা বলি আমরা মৃত তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যারা শহীদ হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না তারা তার রব কর্তৃক আহার প্রাপ্ত হয় এই আয়াতটা আপনি হয়তো বুঝবেন না কিন্তু এখানে এই জায়গায় তাফসির দরকার আবার তোমরা সালাদ কায়েম করো জাকাত দাও এটা সহজ আপনি বুঝবেন এখন আমরা এই যে একটা এটার তফসিরটা বাইর করে দেখলাম যে এই জন্য তাফসির দরকার আমাদের মৃত্যুর পরে আমাদের রূহটা মোহাম্মদ সাল্লামকে আল্লাহ বলছেন যে তুমি লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে রূপ কী তুমি বলো এ ব্যাপারে আমার তেমন ধারণা নেই সব আল্লাহর ধারণা তাহলে আমাদের মৃত্যুর পরে আমাদের রূপটা ইল্লিন বা ইল্লিন বা সিজিনে রাখা হবে আমি এই তফসিরটা বলছি এই জন্য তফসির পরবর্তী পর্যায়ে দরকার বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ নেই আমাদের বাংলা তফসিরটা এখন ইবনে কাসিরের তফসির আপনারা পড়তে পারেন যুব সমাজ আমাদের তিনটা তফসির আলিম সমাজ বলছেন যে অনেকগুলো তফসির হচ্ছে এই তিনটা তফসিরকে বিজ্ঞ আলিমরা রিকমেন্ডেশন দিয়েছেন একটা হচ্ছে ইবনে কাসির ইবন জারি এবং বাঘাউই ইবন কাসিরটা এই বাংলায় আসে আমরা বাংলা পড়ার সুযোগ পাব আমরা সকলে এই আয়তে বলা হচ্ছে আমাদের মৃত্যুর পরে আমাদের রূপটা আল্লাহর হুকুমে আল্লাহ হুকুম দেবেন তার রূপটা ইল্লিনে রেখে দাও অথবা সিজিনে রেখে দাও ইল্লিন হচ্ছে সপ্তম আকাশে বেহেস্তের একটি জায়গার নাম এবং সিজিন হচ্ছে সাত স্তবক মাটির নিচে একটা জাহান নামের জায়গার নাম এই রূপটা আল্লাহ ইল্লিনে শহীদ যারা তাদের সবুজ পাখির ভিতরে দুইটা তর্জমা আসছে 
এক মিনিট এখন আজান হবে আমরা একটু সময় আজান শুনি আমাদের আসারের সালাত শুরু হবে একটু পরে আমার ইচ্ছে থাকলেও বেশিক্ষণ কন্টিনিউশন করতে পারলাম না ইনশাল্লাহ অন্য সময় যদি সুযোগ হয় তাহলে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য শেষ করছি আমার যদি ইচ্ছা ছিল অনেক কিছু কথা বলার তা আমরা শূন্য প্রতিষ্ঠা করব শূন্য সম্পর্কে জানব আমার ভাইদের প্রতি আমার আমন্ত্রণ বিধান কি কি জিনিস শূন্যতের বাহিরে যতগুলো প্র্যাকটিস আছে সেগুলো হচ্ছে বিধান মোহাম্মদ হোসেন যেটা করেন নাই সেটাই বিধান এই কথাগুলো আপনাকে পরে শুনে জানতে হবে তারপরে আপনারা উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে দিনই শিক্ষা এবং তার সম্প্রসারণ করতে হবে আমরা এই জিনিসটা আপনাকে দিনই জ্ঞান এখানে শিক্ষা বলতে দিন ইসলামের জ্ঞান শিক্ষা করতে হবে আপনি আজকালকার আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠান আছে চাইলেই পারবেন আমার যুবক ভাইদের প্রতি আমন্ত্রণ থাকবে আপনি আপনার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি আপনি দিনই জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করবেন আপনি চাইলেই পারবেন তার আল্লাহ মহান আল্লাহ পাকা রবুল আলমিন আমাদেরকে অবশ্যই দিবেন আমাদের ইচ্ছাটা এবং আল্লাহর যেন আমাদের সকলকে আমাদের যুবক ভাইদের সেই আল্লাহ যেন সেই তৌফিক দান করেন উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে দিনই শিক্ষার ব্যাপারটা তারপরে সৎ কাজের আদেশ দিবেন যে অবস্থানেই থাকেন আপনার যাই হোক আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবেন চেষ্টা করবেন সৎ কাজের আদেশ দেওয়ার জন্য অসৎ কাজের নির্দেশ নিষিদ্ধ দিতে হবে এই এই জিনিসগুলো আল্লাহ নিজেই বলছেন তোমাদের মধ্যে কেন একটা একটা সম্প্রদায় থাকতেই হবে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে তোমাদের মধ্যে একটা সম্প্রদায় থাকা উচিত যারা মানসিক কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ভালো কাজের আদেশ দিবে মন্দ কাজের নিষেধ নিষেধ দিবে তারাই তো সফলকাম হবে একটা গ্রুপ থাকবেন বর্তমান সমাজে আপনারা জানেন নির্যাতন নিপীড়ন এগুলো আপনারা কিছুদিন আগে মানুষের দিনই কি আর কি আশ্চর্যন্বিত আমার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে নুসরাতের আপনারা ঘটনা জানেন বেশি বলার দরকার নেই একজন মাদ্রাসার শিক্ষক তার মধ্যে কোনো জ্ঞান নেই কী কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে এটা বলার অপেক্ষা রাখেন আমরা সকলে জানি এই জন্য দিনই জ্ঞান যদি থাকত এই যে স্টুডেন্ট এই যে শিক্ষক তারাই কাজ করতে পারত না বেসিক জিনিস আপনাকে এই দিনই জ্ঞান অর্জন করতেই হবে যুব সময় আজকাল অনেক সুযোগ সুবিধা এই যুগের মানুষের জন্য অনেক রহমত রাজিল হয়েছে আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হয়েছে আপনার হচ্ছে সত্যের জয় গান গাইতে হবে আপনাকে সত্যের সাথে থাকবেন সত্যের সাথে অবস্থান করবেন আপনার শান্তি আসবে আপনার আপাত কষ্ট হলে আপনি সত্যের সাথে থাকবেন যেন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবেন মানুষের দুঃখ দুর্দশার মধ্যে থাক লাঘব করার জন্য চেষ্টা করবেন এবং মুসলিম উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করবেন আল্লাহ বলছেন তোমরা আমার রজ্জুকে শক্ত করে ধরো তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় হয়ে যায় না তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করবেন না এই সবগুলোর মনেই হচ্ছে সহি হাদিস এবং কোরআন শিক্ষার দরকার আমরা আহ্বান জানাচ্ছি সকলকে এই কোরআন এবং সহি হাদিস আপনারা আসেন আপনারা পরীক্ষা করে দেখেন আল্লাহই আপনাদেরকে আসল জ্ঞান 
গ্রহণ করার তৌফিক দান করবেন এবং পরিশেষে লোকমান আলাই সাল্লাম যে কথাগুলো তার সন্তানকে বলেছিলেন কোরআনুল করিমে যা আল্লাহ কোরআনুল করিমে দিয়ে দিয়েছেন সংক্ষেপে তিন চারটা আয়াতের মধ্যে বলেছিলেন যে উপদেশগুলো আমরা অন্তত পক্ষে এই এই আল্লাহর এই লোকমান আলাই সাল্লাম তার সন্তানকে বলেছিলেন তুমি শিব করো না তুমি সালাদ কায়েম করো আমরা শিব করব না শিব সম্পর্কে জানতে হবে আমরা সালাদ কায়েম করব সৎ কাজের আদেশ দেব বিপদা হতে ধৈর্য ধারণ করব ধৈর্য ধারণ নিয়ে একটা সুরাই নাজির হয়েছে বলে আসিম নালি সালাম জান্নাতে যেতে পারবেন না আপনি ধর্ষণ ব্যবস্থা আপনাকে ধৈর্য ধারণের ট্রেনিং থাকতে হবে আমার নিজেরই আগে আমি বেশি আমি ইনশাল্লাহ এখন অনেকগুলো চেষ্টা করতেছি নিজেকে ধৈর্য ধারণ যে কোনো বিষয়ে এবং একদিনে সেটা পারা যায় না মানুষের বৈশিষ্ট্যগতভাবে কারো কারো অনেক অধৈর্য হয়ে যায় ধৈর্য ধারণ ইসলামে একটা বিরাট ব্যাপার যে বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ তাকে যাচাই খায়ের দিবেনি অহংকার করো না অহংকার বসে তোমরা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করো না অহংকার একমাত্র আল্লাহর আল্লাহর অহংকার আল্লাহর বিশাল ব্যাপার আপনার অহংকার মানুষের মানায় না মানুষকে তোমরা অবজ্ঞা করো না পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলো না উদ্ধত আচরণ করো না এবং পর পদক্ষেপ এমন নরম পদক্ষেপে চলবে তোমার হুঙ্কার দিয়ে পৃথিবীতে চলবা না গর্বের সাথে তুমি কোনো কাজ করবা না এবং মধ্যম পন্থ অবলম্বন করবা সবশেষে আমরা বলবো আশা ভাষা আর ভালোবাসায় আমার যুবক ভাইয়ের জীবন ধন্য হোক আশা হচ্ছে আমরা আল্লাহর ভালো আমরা আশা করি আল্লাহ আমাদেরকে রহম করবেন ভাষা হচ্ছে আমরা আল্লাহর কথা বলবো আল্লাহর কথা শিখব এবং ভালোবাসা আমরা আল্লাহর ভালোবাসা পেয়ে আমরা ধন্য হব আজকের দিনে এই শপথ হোক যাজাকাল আল্লাহ ভাইয়ের أقول خولي هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا واتوب إليه وهو التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله